ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇത് ടീ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നതായിരുന്നു ഡൗട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ആവറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് വർ ഫോൺ ടു ബി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ദ ടെസ്റ്റ് വെദർ ദീസ് ബൾബ്സ് കുഡ് ബി കൺസിഡേഴ്സ് എസ് എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഫ്രം എ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് എ മീൻ ഓഫ് ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബൾബ് ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളായിട്ടാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സാമ്പിൾ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എ സ്മോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ടി ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ടി ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് ന്യൂ ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ബാർ എസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആവറേജ് ലൈഫ് പിന്നെ ന്യൂ നമുക്ക് അറിയാം വേർട്ട് ഇറ്റ് എസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീൻ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ടീൻ്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിൻ്റെ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി അവേഴ്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് 26 സിക്സ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ കിട്ടി സോ ഇനി നമുക്ക് ടി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കേട്ടോ ഇൻ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ സോറി മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സോ ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വാല്യൂ ആസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ടി ടെസ്റ്റിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രയാണ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി ടെസ്റ്റിൽ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എസ് എൻ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ടേബിൾ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടുക സോ നമ്മളുടെ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഉണ്ട് ഹിയർ ദ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ടേബിൾ വാല്യൂ So, we will reject the null hypothesis. നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താ സോറി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് എഴുതണം കേട്ടോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ ദീസ് ബൾസ് വർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ റാൻഡം സാമ്പിൾ ഓഫ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ന്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ന്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് തന്നെ അറിയണം നമ്മളുടെ ഈ എടുത്ത സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടേ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ